कार्य कारण संबंध कार्य कारण संबंध कार्य कारण संबंध कार्य कारण संबंध कैवल्य ज्ञान कैवल्य ज्ञान कैवल्य ज्ञान कैवल्य ज्ञान स्वप्न स्व एस डब्ल्यू ओ स्वप्न <laughs> 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 हंस तूलिका तलप हंस तूलिका तलप हंस तूलिका तलप नेक्स्ट कल्पा पीए एल पीए कल्पा चरवित चरवणा चरवित चरवणा चरवित ता ता टी ए चरवित चरवणा चरवित चरवणा सौंदर्य समीक्षे सौंदर्य समीक्षे सौंदर्य समीक्षे हतवा बरती <laughs> नोड स्कोप 
ನೇತ್ಯಾತ್ಮಕದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ನೇತ್ಯಾತ್ಮಕ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಗಳು ಇತ್ಯಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಇತ್ಯಾತ್ಮಕ ಎಷ್ಟು ಪದಗಳು ನೋಡಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಧನಾತ್ಮಕ ಋಣಾತ್ಮಕ ಇತ್ಯಾತ್ಮಕ ನೇತ್ಯಾತ್ಮಕ ನೇತಿ ನೇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೇತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೇತ್ಯಾತ್ಮಕ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧ ಏನಿಂಗಂತೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಇರ್ತದೆ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ ಅದೇ ಅದ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಸಂಬಂಧ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಮೂಲ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಕಾರ್ಯ ಈಗ ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಯಾವ ವೈರಸ್ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲೆ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹುಡುಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕಾರಣ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿರೋದು ಪರಿಣಾಮ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಸಂಬಂಧ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಲಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಮೂಲ ಆಯ್ತು ಹಂಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಇರ್ತದೆ ಏನು ತತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧ ಹಂಗಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೈವಲ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಎಸ್ ಮುಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷ ಕೈವಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪದ ಕೈವಲ್ಯ ಕೇವಲಿಗಳು ಅಂತಾರೆ ಎನ್ಲೈಟನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕೇವಲ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೈವಲ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕೆಲವು ಲೇಖಕರು ಅವರ ಕಾಪಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆತರ ಬರೀತಾರೆ ಸ್ವಂತ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಲೇಖಕರು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವನು ಆ ತರ ಅವನೊಂದು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಸಾಚಾತನ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಸೋಪಜ್ಞ ಸೋಪಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ವಂತಿಕೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಾಚಾತನ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅದ ಸೋಪಜ್ಞ ಹಾ ಈ ದೇವರುಗಳ ಕತೆಗಳು ದೇವರು ಮಹಾದೇವ ಕತೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಕ್ಷರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಸೋಪಜ್ಞ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ಜನಪದ ತರ ಈಗ ಆಹ್ ಇನ್ನೂ ಯಾಕ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅವ ಚಹದ ಜೋಡಿ ಚೂಡಾದ ಅಂಗಾನಿ ನನಗಂದ ಅವ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂದು ಏನೋ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಸಂತಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಸೋಪಜ್ಞ ಸೋಪಜ್ಞತೆ ಹಂಸದ ತುಪ್ಪುಳಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಂಸ ತೂಲಿಕ ತಲ್ಪ ಹಂಸದ ತುಪ್ಪುಳ ತುಪ್ಪುಳ ಕೂದಲು ಮೈ ಮೇಲೆ ಗರಿ ಪುಕ್ಕ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸೊಫೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ನಂದಿ ಅಣ್ಣನನ್ನ ಅವನು ರಾಜ ಹಂಸ ತುಲಿ ಹಂಸ ತುಲಿಕಾ ತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ತೂಗಿದನು ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಂಸ ತುಲಿಕಾ ತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹಂಸದ ತುಪ್ಪುಳ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂತ ಆಸೆ ಅದು ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣ ಹೇಳಿದ್ದೇಳೋದ ಖಚಿತನಾ ಅಂದ್ರೆ 
ಸೇಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೀ ಗೊತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಕ್ಕದ ಕೆಲಸಟೇ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಳೆಯದು ಅಂತ ಚರ್ವಿತ ಚರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಯದು ಸವಕಲಾದುದು ಸಂಭೋಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ ಚರ್ವಿತ ಚರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಮರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಪದಗಳನ್ನ ನಾನು ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೂರ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಹತ್ತಿರ ಪದಗಳಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮುನ್ನೂರು ನಾನೂರು ಐನೂರು ಪದಾರ್ಥ ಅಡ್ಡೆ ಅದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ರಬಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಬರಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಬರದೆ ಯಾವ್ದೋ ಮೂಲ ಎಷ್ಟು ಬಿಡೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ತಮಾಷೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೋಪಜ್ಞ ಚಲಿತ ಚರವಣ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ಪದಗಳು ದಿನ ಬಳಸ್ತಾ 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 ಚಲಿತ ಚರವಣ ಚೌಲನಿಕ ತೌಲನಿಕ ಅಂದ್ರೆ ತುಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಂಪೇರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ತೌಲನಿಕ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹರಿಹರನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ತೌಲನಿಕವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ನವೋದಯ ಮತ್ತು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ತತ್ವಗಳ ನಡುವಿನ ವೈರುದ್ಯಗಳನ್ನ ತೌಲನಿಕವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಅಂತ ತೌಲನಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಜಯಶಿವಂತಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ನಾನು ಮೊದಲ ದಿನ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವ ತರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಲಿ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾನು ಕಾಪಿ ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಳು ಟಾಪಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಒಂದು ಪರಿಣಿಯು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ಪಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಇರೋದು ದೇವದೂರ್ ಮಹಾದೇವ್ ಹೊರಗೆ ದಲಿತ ಬಂಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯದವರೆಗೆ ಒಂದು ಬರಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಮೀಮಾಂಸೆ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಳ ಅಗಲಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಚರಿಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಮನ ತಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳು ಏನ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪೋರ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಪನ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ಇತ್ತು ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರನೇ ಅಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಂಪ್ ಪೂರ ಓದ್ತೀವಿ ಆದಿ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ಪೂರ ಓದ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಅದು ಬಂದಿದ್ದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಎರಡು ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಓದ್ಲೇಬೇಕು ಆತರ ಪದ್ಯಗಳನ್ನೇ ಓದ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಕಥೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಥೆಗಳು ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆ ಮತ್ತು ರಿಜಿಶ್ವರ ಗುಣಸಿ ಕಥೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಕಾಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದಾಗ ವಚನ ಕಮಟ ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಂಬೇಡು ರಗಳೆ ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಹರಿಹರದು ಆಮೇಲೆ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸನ ಕರ್ಣ ಪರ್ವ ಇಟ್ಟಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಪೂರ ಶೋರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಕಥಾ ಮಂದಿ
ये आधुनिक साइड साइट है मतलब बी जनपद साइट है ठीक दोनों के लोग जैसे पर काफी देता है हम्म निम्न क्या हम तुम अच्छे रहे तो तेरे बस ठीक बस आधुनिक कर्ण साइट पे ली मूर कादम भरी डाले बैठकर जीवा वड़ा लाड़ा माधवी मतलब सन्ना कथे के लोग मतलब टेक्स्ट ही दे बसने के तभी तो उन टेक्स्ट ही दे सन्ना कथे के लोग इक्कत नाम को कथे के लिए डाले लाल एक तरह तो बसने के कभी तो ये लाल एक तरह तो दूरार कथे के लिए डाले इन्होंने जैसे तुगलक नाटक का गिरिश का नाटक शुद्ध शुद्ध तथा पश्चिम कोयम पर नाटक है मतलब देवर इन सेक्शन बी दली बी जनपद साइड अलग आई डी टेक्स्ट लिखी रहा है जहाँ से ऊपर तो जाते इधर बता ही तो वो टेक्स्ट लिखी रहता है हेड आ ये इधर समझ पटेंगे नाउ निम्बे नोट्स ये टू जेड नोट्स करते हैं नल्ला चैप्टर में निम्बे ये नो सांकुस सांकुस नोट्स सीधे करते हैं आ वो तो कहाँ कष्टे साकर � मेरी नोट से साकार है, सुमार ये डेम तो वर्षे लोग काला, नन्ना बर, नान बर दर तो नोट से कलर साइट के लोग का बन्ना, आज कलर साइट में विद्यार्थी का बन्ना तृप्ति पड़ी सी दे, सत्तीस में मार दे, हस्ते साकार भी तो अभी एग्जाम पास कर दे, पर ये क्या नहीं तो सरपा, आड़वा की पच्चन केरता है, सरपा सब टेक्स्ट बुक उन्होंने वो देख कौन था टेक्स्ट बुक को पूरा पढ़ते हैं पेपर मार्ट नहीं तो वो कुछ को दिया था इस पूरा पढ़ते हैं आधे में नहीं वो आते हैं आधे में वो आते हैं सर पचास्ती मार्क्स पर देख कौन दे नोट्स जो देंगे टेक्स्ट बुक को आते हैं नोट्स एंगल पर देने में क्या प्रश्न है पंपन आदि पुराण दिल्ली नीलांजन नृत्य प्रसंग का इंगित तो दे बसुना वक्षण के लिए भक्ति आकर्षण वक्षण के लिए शरण से तीन का पति भाव इस तरह क्वेश्चंस आंसर प्रश्न उत्तर प्रश्न इंगित नोट्स हैं रेडीमेड अलग ऐसा टेक्स्ट बुक के लादे ये ना इतनी उसल पा बेर बेर तरह थिंक मार देते ऑप्शन इस तरह अमेले इन्हों मल्टी डाइमेंशन अंदर बेर बेर बहु मुखी आयाम दली निंगे आप विश्लेषण मार देता है आधे रंग में है उपयोग करता है हर कोस्ट के टेक्स्ट बुक्स का बोले तो नहीं तो उस दिन ये भी ये बेर बेर नोट्स और कई साथ पंत ऐड की देना बट ये भी वंद गैर ऐड ने ये मूल वाले तीन लोग पाठक कहले इमीडिएट मोर वाले दिन का पाठक क्या बोलते हों, दिल्ली में मेन सेक्टर में अलग बोलते रहते हैं, निम्न बेकार गया इगला, आपको चलना की सिंबस कवर मार्क करते हैं, आदरे अंगीवल नाम करने चलेंगे, ये पाठक मोमेंट की मेन से क्या है, निम्न मेन से वाले की वन दोनों शागते, किलो गेरोर शागते, किलो मोरोर शागते रेकॉर्ड मार बड़ी तो होती है अब तो मात्रे यार ये लोग मिला रेकॉर्ड मार बड़ी तो होती है अंत मात्रे ये लोग ही रेकॉर्ड मार तो बाहर दिया ऐसा ओके ये लोग जब तक जेस्ट चैट कर लेते हैं चैट आप वो एंगेज रहते हैं अमेज़ मंशन सब वो ऐंगेज़ रहे न्यू इन्हीं रिकॉर्ड आती रहे तो इतने अत तले रिकॉर्ड आ गया नहीं बेटर क्रास चेक मार क्रास चेक मारे नानो आचरण में ट्रेन जली रिसर्च दत्तो अलग दिल बहुत हुआ था सी सेट सब पर कष्ट आ चुका हूँ अरे के इन्होंने सर केल्स करना तो नानो मोबाइल रिकॉर्ड मार कुछ � ये दो बार घंटे खुद को अंदर क्लास के लिए मत मने लो केल बताओ जब तक ना तले ये दो बार घंटे इवन ये दो बार घंटे मत मने को तो मत ये दो बार घंटे आगे तो आप मुझे उठ के जब तक ना जब दूसरी कमेंट को मरा क्या सर ये रिकॉर्ड आती लांडर का न्यू निम्मा 
ಫುಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಮನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತೀರ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಾತು ಕೇಳು ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಕ್ಕ ಉಳ್ಕಳತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೋತಾ ಹೋಗಿ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನೇನು ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರು ಹಾಗು ಇಂಗು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ನೀವು ಉಳಿದದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಡೈಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ ಆದ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದರೇನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದರೆ ಹೇಳಿ ಯಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನವರಸಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಸದ ಭಾಗ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಸದ ಭಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತನಾ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬೇರೆಯವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದರೇನು ಒಬ್ಬ ಯಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಹೆಸರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ರಿಯಾಪದ ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆ ಸಂಕುಚಿತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ವಿಷನ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಸಂಕುಚಿತ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ವಿಷಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬರವಣಿಗೆ ಏನೇ ಬರೀರಿ ನೀವು ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನೇ ಬರೀರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ ವಿಶಾಲಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಹಿತವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದಾಖಲಾ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುರುತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಬಟ್ ಸಂಕುಚಿತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಂಕುಚಿತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ರಸವತ್ತಾದ ಬರವಣಿಗೆ ರಸವತ್ತಾದ ಬರವಣಿಗೆ ಭಾವ ತುಂಬಿದ ಬರವಣಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಯುಕ್ತವಾದ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಯಾವುದು ಸದಾ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಕಣ್ಣೆರಡು ಕಮಲಗಳಂತೆ ಹೂಗಳು ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ನಿನ್ ಮುಖ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿನ್ ಕೆನ್ನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿನ್ ಅಡಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತ ಎಲ್ಲಾಗ್ತಿತ್ತ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಇದೆ ಕಣ್ಣೆಲು ಕಮಲಗಳಂತೆ ಮುಂಗುಳು ದುಂಬಿಗಳಂತೆ ನಾಸಿಕವು ಸಂತಿಗೆಯಂತೆ ನೀನಗಲು ಹೂಗಿರಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರ ನಾಟ್ಯದಂತೆ ರತಿದೇವಿ ಧರೆಗಿಳಿದಂತೆ ಅದೇನನ್ಸುತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಚಂದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಲಂಕಾರಯುಕ್ತವಾದ ಬರವಣಿಗೆ 
ரசவத்தான முன்னவடிகள் சார் குறிச்சிட்டார் அந்த இப்போ சாகித்யம் வந்து விஷாதார்த்தத்தில் எல்ல ரீதியும் பரவணிகளும் சாகித்யம் இருக்கு ஆனா யாரும் எக்கனாமிக்ஸ் பரதாத சாகித்யத்தை கரையல்ல வாஸ்தவகி சாகித்யமே அது பட்ட கரையல்ல சங்குஷித்தார்த்தத்தில் ரசவத்தான பரவணிகை பாவசுத்தின பரவணிகை அலங்காரித்துவாத பரவணிகை அர்த்தமா இதுக்கு காவியா அந்த காவியா விஷால வந்து காவியா அந்த வந்து ஏன்சென்ட் பீரியட் எல்லாம் போய் காவியா வந்து கழிச்சது சாகித்ய காவிய எரடு சமானார்த்த பதங்கள் ஆகிது ஒரு காலத்துல கன்னட காவிய அந்த கன்னட சாகித்ய அந்த அர்த்தம் அங்க பட் காவிய அந்த பத்தியவனு சுட்சுத்து சென்ட்ஸ் தரதுல விஷால அந்த ஒரு சாகித்யனு சுட்சுத்து காவிய அந்த பத சாகித்ய அல்லி அலங்காரங்கள் இத்திரே ரச இத்திரே பாவ இத்திரே ஜன இஷ்டப்படுறது சாகித்ய சாகித்ய கன்னடத்தில் பிரார்வாயிட்டு சாட்சிய ஹாசன ஜிலே கன்னட சாகித்ய வித்யார்த்திகளுக்கு அஷ்டு கோச்சிருக்கீங்க கன்னட தொரை சாரி கதம்ப தொரை கதம்ப தொரை கதம்ப தொரை காக்குச்சவர்மனும் கேட்டு 
ವಿಜಾರಸ ಎಂಬುವವನಿಗೆ ವಿಜಾರಸ ಕದಂಬ ದೊರೆ ಠಾಕೂರ್ ಸೌರಮಣಿ ವಿಜಾರಸ ಎಂಬುವನಿಗೆ ಮೂಳಿವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಲ್ಮಿಡಿ ಮೂಳಿವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಲ್ಮಿಡಿ ಮೂಳಿವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಲ್ಮಿಡಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕುಂಬಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುಂಬಳಿಯಾಗಿ ಕುಂಬಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುಂಬಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಹುಮಾನ ಉಡುಗೊರೆ ಅಂತ ಕುಂಬಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದಾನಶಾಸನ ಅಂತ ಸರಿ ಕದಂಬರೆ ಕಾಪುತ್ಸವನ್ನು ವಿಜಾರಸ ಎಂಬುವನಿಗೆ ಪಲ್ಮಿಡಿ ಮೂಳಿವಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹುಂಬಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಸಾಲುಗಳಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಸಾಲುಗಳಿದ್ದು ಹದಿನಾರು ಸಾಲುಗಳಿದ್ದು ಮೂರು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೂರು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಹಿಂದುಳಿದಂತೆ ಹಿಂದುಳಿದಂತೆ ಇಡೀ ಶಾಸನ ಹಿಂದುಳಿದಂತೆ ಇಡೀ ಶಾಸನ ಸಂಸ್ಕೃತಮಯವಾಗಿದೆ 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 ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಾಮ ಹಾಕಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಬರವಣಿಗೆಯು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಬರವಣಿಗೆಯು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟಾದರೂ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಈ ಶಾಸನದ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಶಾಸನದ ಮಧ್ಯೆ ಮೂರು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ಮೂರು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಅಂದು ಕನ್ನಡ ಅಂದು ಕನ್ನಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಡುವೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಡುವೆ ಆಡು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಆಡು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಇರಬಹುದು
ಸಂಸ್ಕೃತ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಿರಬಹುದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಿರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಶಾಸನವನ್ನು ರಚಿಸಿದವನಿಗೆ ಈ ಶಾಸನ ಈ ಶಾಸನದ ರಚನೆಕಾರನಿಗೆ ರಚನೆಕಾರನಿಗೆ ಕನ್ನಡವೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿರಬಹುದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದೆಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎಂದೆಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬರವಣಿಗೆಯು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡು ಸಾರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಚ್ ಕೃಷ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಚ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುವರಿಂದ ಈ ಶಾಸನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಚ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುವರಿಂದ ಈ ಶಾಸನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು ಇದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸಾ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ರಂಶ್ರೀ ಮುಗುಳಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಓದೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದು ನೋಡ್ಬೋದು ಸುಮ್ ನೋಡಕ್ ಏನಂತೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕಪ್ಪೆ ಅರಭಟ್ಟನ ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ ಕಪ್ಪೆ ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ ಕಪ್ಪೆ ಅರಭಟ್ಟನ ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ ಕಾಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಏಳನೇ ಶತಮಾನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸೈಡ್ ಸಾಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 
ಇದು ಬಾದಾಮಿ ಇದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ ಇದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ ಇದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಸಾಲುಗಳಿದ್ದು ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಸಾಲುಗಳಿದ್ದು ಹತ್ತು ಸಾಲುಗಳಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸಿನ ತಾಯಿ ಬೇರೆಂದು ತಾಯಿ ಬೇರು ಎಂದು ಹೆಸರಾದ ತ್ರಿಪದಿಯ ಮೊದಲ ಬಳಕೆ ತ್ರಿಪದಿಯ ಮೊದಲ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿದೆ ತ್ರಿಪದಿಯ ಮೊದಲ ಬಳಕೆ ತ್ರಿಪದಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸಿನ ತಾಯಿ ಬೇರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಆದಿಮಾನವರು ಯಾವುದೋ ಕಾಲದ ಆದಿಮಾನವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯುವಾಗ ಅವರು ಸರಳವಾಗಿ ಎರಡ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆಡಿಬ ನನ್ನ ಕಂದ ಅಂಗಾರ ತೊಳೆದೇನು ತೆಂಗಿನಕಾಯ ತಿಳಿನೀರ ತೆಂಗಿನಕಾಯ ತಿಳಿನೀರ ತಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಗಾರದ ಮೂರೆ ತೊಳೆದೇನು ಹುಸು ಇದ್ದ ಮನೆಗೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹುಸು ಕಂದಯ್ಯ ಒಳ ಹೊರಗ ಹುಸು ಕಂದಯ್ಯ ಒಳ ಹೊರಗ ಆಡಿದರೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಗಾಳಿ ಸುಡಿದಾವು ಇದು ತ್ರಿಪದಿಗಳು ಇವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಂದ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಛಂದಸ್ಸು ಛಂದಸ್ಸು ಪದ್ಯವನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಪದ್ಯವನ್ನ ಬರೆಯುವಂತ ಕ್ರಮ ಪದ್ಯದ ಬರವಣಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಛಂದಸ್ಸು ಲಘು ಗುರು ಆಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ಮೊದಲ ತಾಯ ಹಾರ ತೂಡಿದು ನಲ್ಲೆ ಇಂದ ತೋಟದಿ ನೂಡಿದು ಕೇಳೆಯ ರೋಡಲಿ ಕೇಳೆದು ಬಂದ ಮೂರ್ಮೂರೇ ಗಣ ಮೊದಲ ಸ ಮೊದಲ ತಾಯ ಹಾಲ ಕುಡಿ ಮೂರ್ ಮೂರು ಬರ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಬರ್ತದೆ ಐದೈದು ಬರ್ತದೆ ಹಂಗೆ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ತೀರಿನೇ ಇದಾವೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅದಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಳೋಕ್ ಬೇಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸದ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವಂತ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದ್ಯವನ್ನ ಬರೆಯುವ ರೀತಿ ಅದ ಪದ್ಯದ ಕ್ರಮ ಅದರ ತಾಯಿ ಬೇರು ತ್ರಿಪದಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂತ ತ್ರಿಪದಿ ಈ ಬಾದವಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ತ್ರಿಪದಿ ನೀವು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಳಸಿರಲ್ಲ ಅವು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಜಾಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗ ಯಾರು ಶಾಸನ ಬರೆದು ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರಿಪದಿನ ಅವರು ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಶಾಸನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಏನು ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾದಿಪ್ಪಕಲಿಗೆ ಕಲಿಯುಗ ವಿಪರೀತ ಕಲಿಯುಗ ವಿಪರೀತ ಮಾಧವನೀತನ್ ಪೇರನಲ್ಲ ಇದು ವರ್ಣನೆ ಇವೊಂದು ವರ್ಣನೆ ಕಪ್ಪೆಯಾರ ಪಟ್ಟಿನ ವರ್ಣನೆ ಯಾರದು ವರ್ಣನೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಿಗರ ವರ್ಣನೆ ಇತ್ತು ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜಾಮ್ರ 
ಸಾಧುಗೆ ಸಾಧು ಮಾಧುರ್ಯನಿಗೆ ಮಾಧುರ್ಯ ನೋಡಿ ತ್ರಿಪದಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಇವನು ಸಾಧು ಮಧುರವಾದವನು ಇವನು ಮಧುರ ಬಾದಿಪ್ಪ ಕಲಿಗೆ ಬಾದಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುವ ಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವೀರ ಶತ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ಕಲಿಗೆ ಇವನು ಕಲಿಯುಗ ವಿಪರೀತ ಕಲಿಯುಗ ವಿಪರೀತ ಕಲಿಯುಗ ಅನ್ನೋ ಪದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆದಾಗಲಿ ಆ ಪದ ಬಳಕೆ ಇದು ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಯಾರೋ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾರ್ಕಲ್ ಆಟ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಸಮೇತ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಆಹಾ ಕಲಿಯುಗ ಅಂತರಾಗ ಅವ್ ತಂದು ಕೊಡದೆ ಹೋದಾಗ ಆಗ ಎಂತ ಕಲಿಗಾಲ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ನಕಾರಾತ್ಮಕಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅಕ್ರಮ ವಂಚನೆ ಇಂಥವು ಜಾಸ್ತಿ ತಾಂಡವಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ ಬಳಸುತ್ತ ಅವನಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನಿಯಮಗಳಿದ್ವು ಸಮಬಲರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಯಮ ಇತ್ತು ಸಮಬಲರ ಜೊತೆ ಈಗ ಹೆಂಗ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೆಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೆಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ಸೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೆಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೆಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಹಂಗೆ ಸಮಬಲರ ಜೊತೆ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂಗಿಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿನ ಕಡೆಗೆ ಚುಚ್ಚುವಂಗಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳಿತ್ತು ಆಗ ಈಗ ಹಂಗಿದ್ಯಾ ಈಗ ಹಂಗಿದ್ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಗಾಲ ಅಂತ ಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಧಿಪ್ಪ ಕಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀರನಿಗೆ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶತ್ರುಗೆ ಇವನು ಕಲಿಯುಗ ವಿಪರೀತ ಮೊದಲೇ ಕಲಿಯುಗ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ವಿಪರೀತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಶ್ರೀವೇಂತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೇರಿ ತೀರ್ಸ್ಕೊತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಏನು ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಬಾಧಿಪ್ಪ ಕಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಧೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಿಗೆ ಇವನು ಕಲಿಯುಗ ವಿಪರೀತ ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಧವನ್ ಇತ್ತ ಮಾಧವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ತೆರನಲ್ಲ ಮಾಧವನ್ ಇತ್ತ ತೆರನಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟು ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಈಗ ತ್ರಿಪದಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿರೋದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಾಗ ಕಲ್ಬಿಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ತ್ರಿಪದಿ ಫಸ್ಟ್ ಶುರುವಾಗಿ ಕಲಿಯುಗ ವಿಪರೀತ ಮೂರನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಇದರ ಕಾಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ತಕ್ಕ ನೂರ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಕವಿರಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾರು ಕಾಲದ್ದು ಆಕಾ
ಕಾವೇರಿ ಉದ್ಯಮ ಗೋದಾವರಿ ವರ್ಮಿಪ್ಪ ನಾಡದ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗತಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಚತುರರು ವೀರರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾಲ ಬರ್ಕೊಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾದ್ರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾಲ ಬರ್ಕೊಡಿ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಉಪಲಬ್ಧ ಗ್ರಂಥ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಉಪಲಬ್ಧ ಗ್ರಂಥ ಉಪಲಬ್ಧ ಬರೀ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತ ಉಪಲಬ್ಧ ಉಪಲಬ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ದೊರಕಿರುವ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಅಂತ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮೊದಲ ಗ್ರಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಂಥ ಇದೆ ಕವಿರಾಜೆ ಮಾಡ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ದೊರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ದೊರೆ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗನ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ದೊರೆ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗನ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿಯಾದ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ದೊರೆ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗನ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿಯಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಇದರ ಕರ್ತೃ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಇದರ ಕರ್ತೃ ಇದರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಇದು ಮೂಲತಃ ಒಂದು ಇದು ಮೂಲತಃ ಒಂದು ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದ್ದು ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಅಂತ ನಾವು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೀಮಾಂಸಕ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೀಮಾಂಸಕ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೀಮಾಂಸಕ ದಂಡಿಯ ದಂಡಿ ದಂಡಿಯ ಕಾವ್ಯಾದರ್ಶ ದಂಡಿಯ ಕಾವ್ಯಾದರ್ಶ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದಿದೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದಿದೆ ಇದು ಮೂಲತಃ ಒಂದು ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೀಮಾಂಸಕ ದಂಡಿಯ ಕಾವ್ಯಾದರ್ಶದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದಿದೆ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ ಹೇಳ್ಬೋದ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವ ಕೃತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾವ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವ ಕೃತಿ ಕಾವ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಗುಣ ದೋಷ ಪ್ರಯೋಜನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕಾವ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇತ್ತ ಕಾವ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಳುವ ಕೃತಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಸೇಮ್ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೀಮೇ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಟೀ ಭರತ ವಾಮಹ ತಂಡಿ ವಾಮನ ಆನಂದ ವಸನ ಕವಿನ ಗುಪ್ತ ಅಂತೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದಂಡಿ ಒಬ್ಬ ಅವನ ಕೃತಿ ಹೆಸರು ಕಾವ್ಯ ದರ್ಶ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪಡೆದಿದೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾಡ್ದ ಹೆಚ್ಚು ಅನುವಾದ ಅಂತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ ಇತ್ತು ತಗೋಬಹುದು ಅನುವಾದ ಕೃತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಋಷಿ ಮುಗಿಯವರು 
आश्चर्य मदल रस्ते निर्माण आता अथवा ट्राफि स्पष्ट बता रस्ते निर्माण आगे फस्ट रस्ते निर्माण आम वेहिकल जैस्ति जाम आगता तेज आग नियम पोलिस रोड बंदे ट्राफिक कन्डद विशेष अंद्रे साहित्य निर्माण मदल साहित्य लक्षण कृति फस्ट साहित्य कृति अल साहित्य लक्षण कृति विशेष अंत आमस्ती मुझे लाक्षणिक अंदर लाक्षणिक अलंकारिक लाक्षणिक लाक्षणिक अलंकारिक मीमांसक प्रेरणे पड़ी बेरेपड़ेलवाद्र वर्ष रूप तुम्हें वर्ष रूप तुम्हें सामाजिक राजकीय सामाजिक राजकीय विवर विवर कन्ड नाड़ भौगोलिक विस्तार कन्ड नाड़ भौगोलिक विस्तार भौगोलिक वे गा कन्ड नाड़ भौगोलिक विस्तार कन्डिगर गुणगान कम कन्डिगर गुणगान कन्डिगर गुणगान कन्डदू कविवर कविवरू अच्छा अच्छा गोदावरी वरमे गोदावरी वर नाड़ कन्डद गोदावरी वर नाड़ कन्डद
ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತಾರದ ಬಗೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತಾರದ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಮೊದಲ ದಾಖಲೆ ಇದಾಗಿದೆ ಹೇಳಿರುವ ಮೊದಲ ದಾಖಲೆ ಇದಾಗಿದೆ ಇದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಹೊಗಳಿರುವ ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಹೊಗಳಿರುವ ಪದ್ಯವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಹೊಗಳಿರುವ ಪದ್ಯವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚುಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ ಅರ್ಥ ಏನು ಮುಂದುವರಿತೆ ಅಂತ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ವಿಷಯ ಇದು ಕ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಏನು ಸುಭಟರ್ ಕಳ್ ಸುಭಟರ್ ಕಳ್ ಕವಿಗಳ್ ಕವಿಗಳ್ ಸುಪ್ರಭುಗಳ್ ಸುಪ್ರಭುಗಳ್ ಚೆಲ್ವರ್ಕಳ್ ಚೆಲ್ವರ್ಕಳ್ ಅಭಿಜನರ್ಕಳ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ್ ಅತ್ಯುಗ್ರ ಗಂಭೀರ ಚಿತ್ತ ಗಂಭೀರ ಚಿತ್ತರು ವಿವೇಕಿಗಳು ವಿವೇಕಿಗಳು ನಾಡ ಅವರ್ಗಳು ಪದ್ಯ ಸುಭಟರ್ಕಳು ಕವಿಗಳು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದ ಜನ ಈ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯವ ಸುಳ್ಳು ನೀವು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಸುಭಟರ್ಗಳಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಧರು ಯೋಧರು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಧ ಭಟ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಧರು ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಯೋಧ ಯೋಧರು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಧರು ಕವಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬರಹಗಾರರು ಲೇಖಕರು ಸುಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ದೊರೆಗಳು ಪ್ರಭು ದೊರೆಗಳು ಒಳ್ಳೆ ದೊರೆಗಳು ಚೆಲ್ವರ್ಕಳ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರರು ಸುಂದರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗವ್ರ ಎಂತ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಂದರರು ಸುಂದರಿಯರು ಚೆಲ್ವರ್ಕಳ್ ಅಭಿಜನರ್ಕಳ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಂಶಸ್ಥರು ಅಂತ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ವಂಶ ಒಳ್ಳೆ ಕುಲ ಅಂತ ಸತ್ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಅಭಿಜನರ್ಕಳ್ ಅಂದ್ರೆ 
ಗುಣಿಗಳ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣವಂತರು ಗುಣವಂತರು ಗುಣಿಗಳ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಉಳ್ಳವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಉಳ್ಳವರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅತ್ಯುಗ್ರರು ಕೋಪವೂ ಬರ್ತದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಕೋಪನೂ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಇವ್ರು ನಿಸ್ಸಿ ಬರುವಂತ ಉಗ್ರರು ಸಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಕೋಪ ತಾಪನೂ ಬರುತ್ತೆ ಗಂಭೀರ ಚಿತ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳವರು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲವೇ ಗಂಭೀರವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳವರು ಚಂಚಲಗಾಡಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ್ಥ ಗಂಭೀರ ಚಿತ್ತರು ವಿವೇಕಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಕಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ವಿವೇಕಿಗಳು ವಿವೇಕ ಉಳ್ಳವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಾಡ ಅವರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾಡಿನ ಜನರು ನಾಡ ಅವರುಗಳ್ ನಾಡ ಅವರುಗಳ್ ನಾಡಿನ ಜನರು ಈ ತರ ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ಹೊಗಳ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುರಿತೋದಯಂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತ ಮತಿಗಳ ಅಂತ ಕುರಿತೋದಯಂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತ ಮತಿಗಳ ಎಷ್ಟು ಮೂರು ನೂರ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೂರ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅನ್ಬೋದು ಕುರಿತೋದಯ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತ ಮತಿಗಳು ಏನಿಂದ್ರೆ ಕುರಿತೋದಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧವಾದಂತ ಶಾಲೆ ಕಲಿಯೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ಮತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಣಾತರು ಪ್ರಖ್ಯಾತರು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ನಿಜ ತಾನೆ ಅಂತ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಆರು ಗಂಟೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಹರಿಕತೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮಲೆಮಾದೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಕಾವ್ಯ ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಾವ್ಯ ಮೈಲಾರಲಿಂಗ ಕಾವ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ವಾ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಬಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಪದ್ಯ ಬರ್ತಾವ ಅಷ್ಟು ಪದ್ಯ ಭಯ ಆಗಿತ್ತ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕುರಿತು ಓದದಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಭೂಗೋಳದ ವರ್ಣನೆ ಆಯ್ತು ಕನ್ನಡಿಗೆ ವರ್ಣನೆ ಆಯ್ತು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಅದರ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಅದರ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಕಾವ್ಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವ ಕಾವ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಕೃತಿ ಕವಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರುವ ಕವಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರುವ ಗ್ರಂಥವೂ ಹೌದು ಗ್ರಂಥವೂ ಹೌದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮೊದ ಮೊದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮೊದ ಮೊದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮೊದ ಮೊದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು ಆ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಆ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅದರ ಗುಣದೋಷಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅದರ ಗುಣದೋಷಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಂತಹ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಂತಹ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗ್ರಂಥ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗ್ರಂಥ ಇಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ನೂರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೂರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರಲೇಬೇಕು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರಲೇಬೇಕು ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ತರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ತರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ತರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಎಂಬಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಪುರಾವೆ ಬರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಎಂಬಂತೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕಾರರು ಕವಿರಾಜ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಎರಡೇ ಕಾಮನೆ ಬರ್ತದೆ ಪುರಾಣ ಕವಿಗಳ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪುರಾಣ ಕವಿಗಳ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪುರಾಣ ಕವಿಗಳ ಕಾಮ ಪಳಗನ್ನಡ ಪಳಗನ್ನಡ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕಳ ನಾನೇ ಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೀ ಪಳಗನ್ನಡ ಎಂಬ ಪದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ 
ಎಂಬ ಪದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಪದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಗುರುಗಳು ಆಚಾರ್ಯರಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪುರಾಣ ಕವಿಗಳಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕವಿಗಳು ಇದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಪಳಗನ್ನಡ ಅಂತ ಪಳ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ ಪಳಗನ್ನಡ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗುಣನಂದಿ ಗುಣವರ್ಮ ವಿಮಲ ಉದಯ ಪಂಡಿತ ಚಂದ್ರ ಜಯಬಂಧು ಜಯಬಂಧು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಸಗ ಗುಣನಂದಿ ಗುಣವರ್ಮ ವಿಮಲ ಉದಯ ಪಂಡಿತ ಚಂದ್ರ ಜಯಬಂಧು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮುಂತಾದ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಕವಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಕವಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ 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 ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಚತ್ತಾಣ ಜದಂಡೆ ಚತ್ತಾಣ ಬೆದಂಡೆ ಯುನಿಟ್ ಕಾಮ ತೊಡಂಗೆ ಕಾಮ ಚತ್ತಾಣ ಕಾಮ ಬೆದಂಡೆ ಕಾಮ ಎಂಬ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಚತ್ತಾಣ ಬೆದಂಡೆ ಎಂಬ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಕುರಿತು ಅವನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಕುರಿತು ಅವನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಕುರಿತು ಅವನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಈ ಎಲ್ಲವದರ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಅವರು ಯಾರು ಕೃತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಸಗ ಗುಣನಂದಿ ಗುಣವರ್ಮ ವಿಮಲ ಉದಯ ಪಂಡಿತ ಚಂದ್ರ ಜಯಬಂಧು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಇವರು ಯಾರ ಕೃತಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದೇನಾದ್ರು ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದೇನೇನಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 
முட்டாளை ரம் ஸ்ரீ முகுலியோடு அபிப்பிராயப்படுவந்தே ரம் ஸ்ரீ முகலி ரம் ஸ்ரீ முகலியோடு அபிப்பிராயப்படுவந்தே ரம் ஸ்ரீ முகலியோடு அபிப்பிராயப்படுவந்தே கவிராஜ மார்க்கவு கவிராஜ மார்க்கவு தண்டிய தண்டிய காவியாதர்சவன் மாத்திரவல்ல தண்டிய காவியாதர்சவன் மாத்திரவல்ல தண்டிய காவியாதர்சவன் மாத்திரவல்ல கன்னடத ஜீவன சாரவன்னு கன்னடத ஜீவன சாரவன்னு அனுவாத மாடித சித்தக்கிருத்தியாகிதே கண்ணட ஜீவன சாரவன்னு அனுவாத மாடித கண்ணட ஜீவன சாரவன்னு அனுவாத மாடித சித்தக்கிருத்தியாகிதே ரம்சி முகிலியவரும் பல தொட்ட வித்வாம்சரும் கன்னட சாகித்ய சரித்திரம் பரத்திருக்கக்கூடாது भौगोलिक ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರತೀಕವೂ ಆಗಿದೆ ಪ್ರತೀಕವೂ ಆಗಿದೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕವಿರಾಜ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ದ ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಲ ಇನ್ನೂ ಹೆವಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ನಾನು ಅನ್ನೆಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಲ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಗ ವರ್ಣನೆ ಆಮೇಲೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ವರ್ಣನೆ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಕವಿಗಳಿದ್ರು ಯಾವ ಕಾವ್ಯ ರೂಪ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖ ಸಾಲ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾವು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಎಂಟುನೂರೈವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನ ಅಲ್ವಾ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಪ್ಲಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಅಲ್ವಾ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷ 
ಈ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ತರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಾ ಒಂದು ತರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ವಸ್ತು ರೂಪ ಮತ್ತು ತತ್ವ ಈ ಮೂರನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಸ್ತು ರೂಪ ತತ್ವ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಪಂಪ ಯುಗ ಎರಡನೇದು ಬಸವ ಯುಗ ಮೂರನೇದು ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಯುಗ ನಾಲ್ಕನೇದು ಆಧುನಿಕ ಯುಗ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ವಸ್ತು ರೂಪ ತತ್ವ ಇವುಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಯಾರು ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಭಾಗಿಸಿದ ಇವರೇ ರಂಶಿ ಮುಗಳಿ ತಶು ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಈ ತರದವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಂಶಿ ಮುಗಳಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ವೆರಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿದ್ರ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ವಿಭಾಗಗಳು ಇದೇನು ಹಿಂಗೆ ವಿಭಾಗ ಅದು ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕೃತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ ವಸ್ತು ರೂಪ ತತ್ವ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಬಸವ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೆಸರೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಜಸ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕವಿ ತನ್ನ ನಂತರವೂ ನೂರು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಯಾವ ಕವಿ ತನ್ನ ನಂತರ ನೂರಿನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬರು ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಕವಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರಭಾವ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಕವಿನೂ ಅವನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕವಿ ಅವನು ಆತರ ಅಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಆ ಬಸವಣ್ಣ ಅವನ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ನಾನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಎಲ್ಲ ವಚನಕಾರರು ಲೇಖಕರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಹಂಗಾಗಿ ಇವರು ಆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕವಿಯ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ಏನು ಪಂಪ ಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಜನ ಕವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂರು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಮ್ನೆ ಬರೀತೀನಿ ಪಂಪ ರನ್ನ ಪೊನ್ನ ಇಬ್ರು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬರ್ದೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಮೂರು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ ಏನೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಮೂರು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ರತ್ನತ್ರಯ್ಯರು ರತ್ನತ್ರಯ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ತ್ರಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಮೂರು ರತ್ನ ಕನ್ನಡದ ಮೂರು ರತ್ನಗಳು ಅಂತ ಮೂರು ಜನರ ಮೇಲೆ ರತ್ನತ್ರಯ್ಯರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇದ್ದವರು ಪಂಪ ತನ್ನ ಪೊನ್ನ ನಾಗಚಂದ್ರ ನಾಗಚಂದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಜನ್ನನ್ನು ಸೇರ್ಕೋತಾನೆ ಜನ್ನ ಬೇರೆ ಕಾಲ ಬಟ್ ತತ್ವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಗುಂಪು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಇದ್ರ ಸತ್ಯ ತತ್ವ ದೃಷ್ಟಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬೇರೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಪಂಪ ರನ್ನ ಪೊನ್ನ ನಾಗಚಂದ್ರ ಜನ್ನ ಚಾವಂಡರಾಯ ನಯಸೇನ ನಾಗವರ್ಮ ಇನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ಚಾವಂಡರಾಯ ಮಯಸೇನ ನಾಗವರ್ಮ ಶಿವಕೋಟಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವರು ಬರ್ಕೋತೀರಾ 
शिवकोटि आचार्य चाउंडराय रायसेन नागवर्मा इत्यादि तेल हाकड़ी सिलेबस नागचंद्र इन जन्न पंप सिलेबस बसवयुग हमूर शतमान बसवण्ण अंबिगर चौड़य मदर चेन्नयर कुमार व्यास हद्ना कुमार व्यास दुर्त आगे कुमार व्यास लक्ष्मी शा कुमार वाली हद्नेश्न 
बदलवे ब्रिटिश पंथ साहित्य चलवे साहित्य पंथ अदय साहित्य नवोदय साहित्य प्रगतिशील साहित्य नव्य साहित्य दलित बंदय साहित्य नवोदय साहित्य लक्षण प्रगति साहित्य लक्षण नव्य साहित्य लक्षण दलित बंद साहित्य इन वर्ष पंपे सर साहित्य बंद बस इन वर्ष साहित्य आधुनिक युग साहित्य बस अंत आम कन्ड साहित्य पक्षी नोट वस्तु रूप तत्व आधार विभाग क्रम ना पत्रिकारी पत्रिकेबस पत्रिकाषे साहित्य कुमार बसवेग मत कुमार मीडियम अर्थ आगत आता है पक उड़े पंपन साहित्य लिटरेचर स्वल्प टफ्त पंपयुग अंतर पंपयुग विशेष स्पेशलीटी वैशिष्ट्य विशेष विशेष 
ಸಾಹಿತ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತಿದೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮೊದಲನೇದು ಇದು ಜೈನ ಯುಗ ಇದು ಜೈನ ಯುಗ ಇದು ಜೈನ ಯುಗ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ದೊರೆಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ದೊರೆಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರು ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಾಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಾಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಾಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮೀಯ ಕವಿಗಳೇ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಕವಿಗಳೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಜೈನರಿಗೆ ಸಂದಿದೆ ಜೈನರಿಗೆ ಸಂದಿದೆ ಸಂದಿದೆ ಯಾರು ತಪ್ಪರ್ಕುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ತಲೆ ಬರ್ಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಯಾರು ತಪ್ಪರ್ಕುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹಂಗಿನೇ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ ಪಂಪ ಪಂಪ ಜನ್ನ ಸರಿ 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 ಪಂಪ ರನ್ನ ಪೊನ್ನ ಪಂಪ ರನ್ನ ಪೊನ್ನ ನಾಗಚಂದ್ರ ನಯಸೇನ ಚಾಮುಂಡರಾಯ ಶಿವಕೋಟಿಯಾಚಾರ್ಯ ಶಿವಕೋಟಿಯಾಚಾರ್ಯ 
Montana. Montana. Sexta Cavigarella. Sexta Cavigarella. Jaina Dhanira. Jaina Dhanira. E. You were the tumba. E. Yeah, yeah, yeah. 
ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಪಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತರದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಮಿಕ ದೌಹಿಕ ಕಾದು ಪರಿಕಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೆ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಆಗಮಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂತ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೌಕಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಆಗಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಲೌಕಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಮಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳೇ ಬೇರೆ ಲೌಕಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳೇ ಬೇರೆ ಇದರ ತರ ಇದೊಂದು ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಮತ್ ಮುಂದೆ ಯಾರ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕವಿಗಳು ಆಗಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಮೀನ್ಸ್ ಆಗಮಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಲೌಕಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಗಮಿಕ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಲೌಕಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ತೀರ್ಥಂಕರ ತೀರ್ಥಂಕರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎನ್ಲೈಟೆಡ್ ಎನ್ಲೈಟೆಡ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದಂತ ಈಗ ಕವಿಗಳು ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಬರೀದೆ ಇರಕ್ಕಾಗುತ್ತ ಇರಕ್ಕಾಗುತ್ತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯದೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಆ ತರದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯುವಾಗ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಯಾವುದೋ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಕಾಗತ್ತ ತಿಳ್ಕೋದು ಸರಿಯೇ ತಪ್ಪುತ್ತಾನೆ ಅದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕವಿಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಿದ್ರು ಇದೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಕವಿಗಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ಋಣ ಈಗ ಕವಿಗೆ ರಾಜ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ದಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಳಕ್ ಮನೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಜ ತಾನೇ ಹಂಗಿರ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳಬೇಕು ಬೇಡವ ಹೊಗಳಬೇಕು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯೋದು ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಮ್ಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಂತ ರಾಜರನ್ನ ಹೊರಡಿಸುವುದು ಅವರೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಈಗ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯುವ ತೀರ್ಥಂಕರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ರಾಜರು ಮದುವೆ ಕರೆಕ್ಕಾಗತ್ತ ರಾಜರು ಮೂವತ್ ಮದುವೆ ನೂರು ಮದುವೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೂವತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂವತ್ತು ಮದಿರೆಯನ್ನ ಕುಡಿದು ಜೀವ ತೇಲ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಜನ ಹೌದೌ ಆದ್ರೆ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿ ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಕೈವಲ್ಯ ಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಂತ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಇಂತ ಹುಲುಮಾನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದು ಓರ ಅಪರಾಧ ಓರ ಅಪರಾಧ ಅದಕ್ಕೆ ಕವಿಗಳೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಬರೆಯೋಣ ಇದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಬೇರೆ ಬರೆಯೋದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ತಂದ್ಬಿಡೋಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಋಣ ತೀರ್ಸ್ದಂಗ ಆಯ್ತು
ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯುವುದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಆನಂದ ಅಷ್ಟೇ ಕವಿಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಓದುವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರಳ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನುದಂತೆ ತಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ತರದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡೋದು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಆನುಷಂಗಿಕ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಂತ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಪಂಪನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೀತಾ ಇದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತಾನೇ ಬರೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕವಿಗಳಿಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದು ಕಾಣೇ ಓದೋಗ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾಣೇ ಓದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೂ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಓದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕವಿಗಳು ಕಾವ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಕಲ ರೋಗಗಳು ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಧನ ಕನಕಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತಿದ್ರು ಅವರು ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಓದುಗರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯುವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಫೀಲಿಂಗ್ ಓದುಗರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ಧರ್ಮದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ತನ್ನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಪಂಪಿಂದ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು ತೀರ್ಥಂಕರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಂತಹ ತೀರ್ಥಗ್ರ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಇನ್ ಯಾವುದೇ ಲೌಕಿಕವಾದಂತ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ತರುವಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೌಕಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳ ಬೇರೆ ಬರೆದು ರಾಜನ ಕೊಟ್ಟರು ರಾಜನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಬರೆದು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಉಣ್ಣನ್ನು ತೀರ್ಸಿದ್ರು ನಾನು ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕೀಗ ನಾವು ಅವರ ಸಮಾಧಾನ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಇದ ತಾನೆ ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಆಗಮಿಕ ಆಗಮಿಕ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಕಾವ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಡಿ ಇನ್ನೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲೇ ಈ ಯುಗದ ಕವಿಗಳು ಈ ಯುಗದ ಕವಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಒಂದು ಆಗಮಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳು 
ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪಂಪಯುಗದಲ್ಲಿ ಪಂಪಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ನಾನು ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕವಿಗಳು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಕವಿಗಳು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ನಮಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುಣ್ಯ ಒಂದು ಐಪನ್ ಹಾಕಿ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಓದುಗರು ಕೂಡ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು ಓದುಗರು ಕೂಡ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು ಓದುಗರು ಕೂಡ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು ಇಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಕಾಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುರಿತು ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯುವುದು ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯುವುದು ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಇದು ಜೈನ ಯುಗವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಜೈನ ಯುಗವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಜೈನ ಯುಗವಾದ್ದರಿಂದ
ತೀರ್ಥಂಕರರ ಬಗೆಗೆ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಬಗೆಗೆ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಬಗೆಗೆ ಕವಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಕವಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಕಾವ್ಯ ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಕವಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದಿದೆ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಿದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನನಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಬರೆದು ಆರು ವರ್ಷದಿಂದ ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರ ಬರ್ದು ಈ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ತೀರ್ಥಂಕರರು ತೀರ್ಥಂಕರರು ವಿರಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದು ವಿರಾಗಿ ವಿರಾಗಿಗಳು ವಿರಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಕೈವಲ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಕೈವಲ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಕೈವಲ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ವಿರಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಅಂತ ರಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ ವಿರಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆಯನ್ನ ತೊರೆಯುವುದು ವಿರಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಅನುರಾಗ ಅನ್ನಲ್ವಾ ಅನುರಾಗ ಅನುರಾಗ ವಿರಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಕೈವಲ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಇಂಥವರನ್ನ ಕುರಿತು ಇಂಥವರನ್ನು ಕುರಿತು ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯುವಾಗ ಇಂಥವರನ್ನು ಕುರಿತು ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯುವಾಗ ಕವಿಗಳು ಕವಿಗಳು ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಗೌರವ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ಗೌರವ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ಆಧಾರ ಬರೆಯುತ್ತ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಗೌರವ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಕವಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ತಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟ ತಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟ ರಾಜರ ಬಗೆಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟ ರಾಜರ ಬಗೆಗಾಗಲಿ ಬರೆಯುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ 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 ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಆಗಮಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಆಗಮಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಆಗಮಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಪಂಚ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಂಚ ಕಲ್ಯಾಣ ವರ್ಣನೆಗಳ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ವರ್ಣನೆಗಳ ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ವರ್ಣನೆಗಳ ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ವರ್ಣನೆಗಳ ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ 
ಬರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಬರೆಯಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವೂ ಇತ್ತು ನಿಯಮವೂ ಇತ್ತು ನಿಯಮವೂ ಇತ್ತು ಈ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಈ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಪಂಪಯುಗದ ಕವಿಗಳು ಪಂಪಯುಗದ ಕವಿಗಳು ಆಗಮಿಕ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಆಗಮಿಕ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಎಂಬ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಒಂದು ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಮಾಡಬಹುದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಮೊದಲಿಗೆ 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 ಆಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಆಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಉತ್ತೀರಿಸುವುದು ಮೊದಲಿಗೆ ಆಗಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸುವುದು ಮೊದಲಿಗೆ ಆಗಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸುವುದು ನಂತರ ನಂತರ ತಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟ ತಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ರಾಜನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟ ರಾಜನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡ ಒಳಗೊಂಡ ಲೌಕಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಈ ಯುಗದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಯುಗದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಮಿಕ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಆಗಮಿಕ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಎಂಬ ಎರಡು ಎಂಬ ಎರಡು ಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆ ರಚಿತಗೊಂಡಿತು ರಚಿತಗೊಂಡಿತು ಬೆಳಗುವೆನಿಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮನ್ ಬೆಳಗುವೆನಿಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿನಾಗಮ ಬೆಳಗುವೆನಿಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿನಾಗಮ ಎಂಬ ಪಂಪನ ಬೆಳಗುವೆ ನೀಲಿ ಲೌಕಿಕ ಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿನಾಗಮ ಬೆಳಗುವೆ ನೀಲಿ ಲೌಕಿಕ ಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿನಾಗಮ ಎಂಬ ಪಂಪನ ಮಾತನ್ನು 
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಪಂಪನ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಇದನ್ನ ಪಂಪ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಬೆಳಗುವಿನಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕಮ್ಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಆದಿಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಜಿನಾಗಮಮ್ಮ ಅಂತ ಲೌಕಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಜಿನ ಆಗಮ ಜಿನ ಅಂದ್ರೆ ಜೈನ ಆಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕವನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಹಂಗ ಅವನೇ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಾತನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಈ ಮಾತನ್ನ ಈ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಂಗಿಗ್ ಬರ್ದ್ರು ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಪ ಆದಿಪುರಾಣ ಆಗಮಿಕ ಕಾವ್ಯ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ಲೌಕಿಕ ಕಾವ್ಯ ರನ್ನ ರಚಿತ ಪುರಾಣ ಆಗಮಿಕ ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯ ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯ ಲೌಕಿಕ ಕಾವ್ಯ ಹೊನ್ನ ಶಾಂತಿ ಪುರಾಣ ಹೊನ್ನ ಶಾಂತಿ ಪುರಾಣ ಭುವನೈಕ ರಾಮಾಭ್ಯುದಯ ಭುವನೈಕ ರಾಮಾಭ್ಯುದಯ ಇದು ಆಗಲಿಕ ಕಾವ್ಯ ಇದು ಲೌಕಿಕ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನಾಗಚಂದ್ರನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಪುರಾಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಚಂದನ ಅನಂತನಾಥ ಪುರಾಣ ಯಶೋಧರ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಘಟ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇವರು ರತ್ನತ್ರಯರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಉದಾಹರಣೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ ಬರಲಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಆದಿಪುರಾಣ ಧರ್ಮದ ಕೃತಿ ಅದು ಆಗಮಿಕ ಕಾವ್ಯ ಲೌಕಿಕ ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯುವಾಗ ಅವರು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ ಅವ್ರ ಧರ್ಮದಲ್ವಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಗೌರವರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳು ಅವರ ಒಡದಾಟ ಬಡದಾಟ ಅವರ ವಿಚಾರ ಅವರ ಯುದ್ಧ ಅವರ ದುರಾಸೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಈಗ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ತಿರ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ ಬದ್ದಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬರ್ಸದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಕಲ್ಯಾಣ ವರ್ಣನೆ ಅಂತ ಪದ ಬಂತು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಇರೋದು ಅವರು ಕೇಳಿಲ್ವಾ ನೀವು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಂಚ ಕಲ್ಯಾಣ ವರ್ಣನೆ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಂಚ ಕಲ್ಯಾಣ ವರ್ಣನೆಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆದಿಪುರಾಣ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಡೇಟಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ 
ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ಚೌಕಟ್ಟು ಒಂದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅದು ಅದು ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಜೈನ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀನಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅಂತರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಗಳಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಣನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಥಗಳ ಕತೆ ಐದು ವರ್ಣನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತದ್ದೇ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಈಗ ಏಳುವರೆ ಏಳು ಮುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ನಾಳೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋಕೆ ನಾಲ್ಕುವರೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ರೆ ಕೇಳೋಕಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಕೂತಾಗ ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಾವೀಗ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಭಾಗ ಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಯಾರಾದ್ರು ಓದಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಏನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ ಬಿಡುವಿದೀರಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರಸ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರಸ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಅಷ್ಟೇನು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾವೇನು ಪಂಪ ಈಗ ಬಸವ ಈಗ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಈಗ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಇರುವಂತ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಇಬ್ಬರು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಬಿಡುವಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದವರು ಬಿಡುವು ಈಗಿಂದ ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಓದೋದಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ನಾಳೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಧನ್ಯವಾದ ಆಯ್ತು ತೋರಿಸಿ ಬರ್ತೀನಿ